ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நாம் வந்து இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா டிசி மோட்டோட நேம் பிளேட் டீடெயில்ஸ் எப்படி வந்து ரீட் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் நண்பா அவங்க கீழே இருக்கிற இந்த சஸ்ட் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற இந்த சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்ற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் கூடவே இருக்கிற இந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்மளுடைய அப்டேட் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக உடனே கூட வந்துருக்கோம் நீங்கள் உடனே கூட நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நண்பர்களே வாங்க இன்னைக்கு வந்து நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நண்பா வணக்கம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து டிசி மோட்டர் அப்படின்னா அவங்க நல்லாவே தெரியும் டேரக்ட் கரண்ட் மோட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டிசி சப்ளை கொடுத்தா மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் ஸோ இது வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது செல்ஃப் எக்ஸைட்டட் இருக்குது செப்ரேட்லி எக்ஸைட்டட் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபியூச்சரில் நம்ம ஃபண்டமெண்டல்ஸ் பார்க்கும்போது எல்லாத்தையும் நம்ம பேசிக் பார்க்கும்போது பார்க்கலாம் அந்த வீடியோஸ் இப்போ நம்ம ரிலே சீரிஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ அதனால தான் அந்த இதுவுமே வந்து உள்ளே கொடுக்கல சரி வாங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் டிசி மீட்டர் ஒரு மோட்டோட டிசி மோட்டோட நேம் பிளேட்டஸ் எப்படி வந்து ரீட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்பா ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து மெஷின் நம்பர்ஸ் மெஷின் நம்பர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு மெஷின் நம்பர்ஸ்னு ஒன்று கொடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ வாட் மோட்டர்ஸ் ஸோ சன்ட் மோட்டர் வந்து அவங்க வந்து ஒரு இப்போ சட்டன் அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து இதே மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு தான் அதுதான் ஒரே மெஷின் நம்பர் ஸோ மெஷின் நம்பர்னு சொல்லுவாங்க மெஷின் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்கும் நண்பா ஸோ நீங்கள் நினச்சிக்கிற மாதிரி சீரியல் நம்பர் வேறு மெஷின் நம்பர் வேறு எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சீரியல் நம்பர் அப்படின்றது வேறு மெஷின் நம்பர்னு வேறு சீரியல் நம்பர் தான் நமக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாள் குவான்டிட்டியை மென்ஷன் பண்ணுறது மெஷின் நம்பர் அப்படின்றது அந்த மாடலில் வந்து என்ன பண்ணிருக்க தகவல் <laughs> அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேம் சைஸ் ஃப்ரேம் சைஸே நம்ம நார்மலாக ஏற்கனவே முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஃப்ரேம் சைஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு ஸோ இதுலேயும் அதே தான் ஒரு ஒன் தேர்ட்டி டூ எல் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா லென்த் லாங் போர் ஒன் தேர்ட்டி டூ எம்எம் சாப்டு சென்டர்லேருந்து கீழே டவுன் பட்டன் கீழே வரைக்கும் இருக்கிறதா வந்து ஃப்ரேம் சைஸ்ன்னு சொல்லிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அதான் வந்து சொல்லுவாங்களோ ஸோ ஒன் தேர்ட்டி டூ எம்எம் இருக்கும் ஹைட் இருக்குன்னு வந்தால் சாப்ட் சென்டர்லேருந்து தர பக்கம் ஐ மீன் உங்களுடைய ஃபுட் இருக்கும் இல்லையா ஃபுட்டுக்கு கீழே அதாவது உட்காந்துருக்க இடத்துல இருந்து சென்ட் சாப்பிட்டோட சென்டர் தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி டூ எம்எம் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் சரிங்களா ஆர்பிஎம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் ஸோ டிசி மிஷின் வந்து நம்ம எந்த எந்த ஆர்பிஎத்துலனாலும் நம்ம டிசைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது ஒரு இஷ்யூ கிடையாது ஸோ இது ஆர்பிஎம் ரெவல்யூஷன் பர் மினிட் ஒரு நிமிஷத்துக்கு டிசி மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மொத்தமாக வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு முறை வந்து அது வந்து சுத்தம் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க நண்பா சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலேஷன் கிளாஸ் இன்சுலேஷன் கிளாஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த இன்சுலேஷன் உள்ள வார்னிஷ் வைண்டிங்கில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா வார்னிஷாக உள்ளே போட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த வார்னிஷோடைய குவாலிட்டி தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இன்சுலேஷன் கிளாஸ் வச்சு தான் சொல்லுவாங்க அந்த கோ அந்த கோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல எஃப்பு போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைண்டிங் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரி வரைக்கும் தாங்கும் அப்படின்றது தான் இதோட ஸ்டாண்டர்ட் கிளாஸ் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற வைண்டிங்லாம் இருக்குல்ல பி இருக்குது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பி இருக்குது அப்புறம் சி இருக்குது சி தான் இப்போ எடுத்துட்டாங்க பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி டிகிரி வரைக்கும் அது தாங்கும் பி எந்த மாதிரி மோட்டர்ஸ்க்கெலாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கண்டினியூஸ் ரன்னிங் மோட்டர்ஸ்லாம் வராது டெம்ப்ரரியாக ரன் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ பழைய சைனா மேக் மோட்டர்ஸ்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்கள் பிளான்ட்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது அப்படியே தெரியும் நண்பா சரிங்களா ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிலோ வாட் ஸோ கிலோ வாட் அப்படின்றது எதாவது மென்ஷன் பண்ணுதுன்னா மோட்டரோட ஃபுல்லோ கெப்பாசிட்டியை வந்து மென்ஷன் பண்ணுது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ டிசி மோட்டர் எப்பயுமே கிலோ வாட்ல தான் சொல்லுவாங்க அதில் எந்த இது நம்ம எது எல்லாம் சேர்த்துக்க மாட்டாங்க ஏன்னா பவர் ஃபேக்டர் அப்படின்றது டிசி கிடையாது அதனால சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸைட்டேஷன் எக்ஸைட்டேஷன் வந்து எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்றத சொல்கிறது தான் வந்து மோட்டரோட மாடல் வந்து எல்லாத்தையும் சொல்கிறது ஸோ எக்ஸைட்டேஷன்ன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிபி அப்படின்னா செல் அதாவது செப்பரேட்லி எக்ஸைட்டட் அப்படின்றது அர்த்தம் ஸோ என்ன செப்பரேட்லி எக்ஸைட்டட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உங்களுக்கு தேவை ஒரு ஆர்மச்சூர் அப்படின்றது உங்களுடைய ஆர்மச்சூர் ஒன்று இருக்கு
நம்ம நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இது முடிஞ்சிச்சு ஸோ ஆர்மச்சூர் வோல்டேஜ் ஆர்மச்சூர் வோல்டேஜ்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ மெயின் மைண்டிங் மெயின் அதாவது கார்பன் ட்ரெஸ்ஸுக்கு அக்ராஸாக கொடுக்குற வோல்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டென் வோல்ட் கொடுக்குறாங்க ஸோ ஒன் டென் வோல்ட் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்டர் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி பம்ப் அப்படின்ற மோட்டரோட நேம் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ எமர்ஜென்சி பம்ப் அப்படின்னா இஓபின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதான் ரொம்ப முக்கியமான பம்ப் ஏன்னா டர்பைனுடைய ஆயிலுக்கு வந்து போகிற பம்ப் ஸோ அதோட டீட்டெயில்ஸும் எனக்கு கிடச்சிச்சு ஸோ இன்னும் உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து எனக்கு அந்த இதை வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்கன்னா நான் வாட்ஸ்அப்போடைய லிங்க் வந்து மற்ற வீடியோஸ் கீழே நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோஸ் நான் கொடுக்கல இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு தான் கொடுக்கணும் சரிங்களா ஸோ என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் அது அதில் வேணால் நீங்கள் வந்து அனுப்பிச்சு பாருங்கள் அந்த குரூப்பில் அனுப்பிச்சு விடுங்கள் நான் கண்டிப்பாக நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்பா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டியூட்டி டியூட்டி அப்படின்றது எதுவும் மென்ஷன் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் வந்து அந்த மோட்டரை ஓட்டலாம் அப்படின்ற பற்றி சொல்கிறது தான் வந்து டியூட்டி இப்போ நம்ம மோட்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஒன் டியூட்டி எஸ் ஒன் டியூட்டி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கண்டினியூஸ் டியூட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் முன்னூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் நீங்கள் எந்த ஒரு இதுவுமே பண்ணாமல் மோட்டர் அப்படியே ஆன் பண்ணி அப்படியே விட்டுலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து வைண்டிங் பண்ணிடுறாங்க நீங்கள் வந்து கூலிங் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது உங்களோட வேலை சரிங்களா ஸோ அதெல்லாம் வந்து இதில் வந்து எஸ் ஒன் டியூட்டின்னு சொல்கிறாங்க நண்பா சரிங்களா ஸோ கண்டினியூஸ் ரன்னிங் ஸோ இன்னும் நிறைய டியூட்டிஸ்லாம் இருக்குது எஸ் ஒன் இருக்குது எஸ் டூ இருக்குது எஸ் த்ரீ இருக்குது எஸ் ஃபோர் இருக்குது எஸ் செவன் வரைக்கும் இப்போ டியூட்டிஸ் வந்து ரெடி பண்ணுறாங்க நண்பா இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நிறையா காம்ப்ளிகேஷன் இருக்குது எஸ் ஃபோர் டியூட்டியை வந்து உங்களால் வந்து எஸ் ஒனுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் எஸ் ஒன் டியூட்டியை எஸ் ஃபோருக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது எஸ் ஃபோர் டியூட்டி அப்படின்றது உங்கள் கிரேனு இந்த மில்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ கிரேன் மோட்டர்ஸ் கிரேன் மோட்டர்ஸ் எலிவேட்டர்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதுலாம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஆன் ஆஃப் பண்ணுவாங்களா ஸோ அந்த இதுதான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எஸ் ஒன் டியூட்டி எஸ் ஃபோர் டியூட்டி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து நார்மலாக எஸ் ஒன் டியூட்டி தான் ஸோ உங்களுக்கு சும்மா ஆன் பண்ணால் போதும் அப்படின்ற இடத்துல எஸ் ஒன் டியூட்டி தான் சரிங்களா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப் வந்து என்ன மாதிரி டைப் மோட்டர்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா சண்டு மோட்ரு ஸோ சண்டு மோட்டர் தான் இது நமக்கு சீரியஸ் மோட்டர் தான் கிடையாது ஸோ சண்டு மோட்ரு தான் இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து சண்டு மோட்ரு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இன்னும் நம்ம ஸோ அது நமக்கு ஓகே தான் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மச்சூர் கரண்ட் ஆர்மச்சூர் கரண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஆன்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் கரண்ட் ஸோ நீங்கள் ரிலே ஏதாவது செட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த நேரத்தில் நீங்கள் ஃபார்ட்டி ஆம்ஸுக்கு வந்து ரிலே செட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இல்லைனா ஃபார்ட்டி ஆம்ஸ்க்கு மேலே வந்து அது வந்து இப்போ ஓவர் மோட்ரு வந்து பர்ன் ஆகிற கூட சான்சஸ் இருக்குன்னு பா சரிங்களா ஸோ இது வந்து எம்டிஜி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மவுண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மவுண்டிங் அப்படின்றது என்னென்னா பி த்ரீ அப்படின்றது ஃபுட் மவுண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ பி த்ரீ அப்படின்றது ஃபுட் மவுண்டிங்னா கீழே வந்து உட்காந்துருக்கும் மோட்ரு ஸோ ஃபிளான்ச் மாதிரி இருக்காது ஃபிளான்ச்சினா ஒரு மோட்ரு இப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்டில் இந்த இடத்துல வந்து ரவுண்டில் அந்த உள்ள போல்ட்டில் வந்து போட்டிருப்பாங்க நண்பா சரிங்களா ஸோ அதுதான் ஃபிளான்ச் மோட்னு சொல்லு ஃபிளான்ச் மோட்னு சொல்லுவாங்க ஃபுட் மோட்டிங் அப்படி கிடையாது இப்போ நார்மலாக என்ன பண்ணுவாங்க மோட்ரு வந்து இப்படி உட்காந்துருக்கும் ஸோ மோட்டோட இது வந்து பாகங்கள் வந்து இப்படி இருந்திருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் நண்பா நார்மலான மோ இது வந்து ஃபுட் மோட்டிங் இது வந்து ஃபிளான்ச் மோட்டிங் ஃபிளான்ச்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து பெருசாக ஒரு ரிங்கு வரும் ஸோ அந்த ரிங்கு தான் போய் வந்து அட்டாச் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஸோ இது தான் நம்ம இந்த மோட்டரில் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது ஃபுட் மோட்டிங் தான் சரிங்களா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேரிங் சைஸ் பேரிங் சைஸ் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் சிக்ஸ் டூ ஜீரோ சிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரிங் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரைவர் அண்ட் பேரிங் அது மீன் என்ன சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து டிரைவர் அண்ட் டிஇன்னு கொடுப்பாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க நண்பா சரிங்களா ஸோ சிஇ அப்படின்றது எது கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காமோட்டேட்டர் எண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா காமோட்டேட்டர் சைடில் இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டூ ஜீரோ சிக்ஸ் அப்படின்றது பேரிங் வந்து காமோட்டேட்டர் சைடு இருக்கு சரிங்களா என்இ அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து சரிங்களா ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து என்இ என்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் காம்பிடேட்டர் என்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ நான் காம்பிடேட்டர் அண்ட் ஏன் வந்து இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் காம்பிடேட்டர் என்ட் வந்து கீழே வந்து உட்காந்துருக்கும் ஸோ கீழே உட்காந்துருக்கனா எல்லா பேரிங்கோட லோடு
ஃபைவ் ஃபைவ் ஆளும் மல்டிபிள் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஃபைவ் ஆளும் மல்டிபிள் பண்ணிக்கிறோம்னா இது எவ்வளோ சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ அஞ்சு எட்டு அஞ்சு எவ்வளோ நாற்பது ஸோ ஒரு ஃபார்ட்டி எம்எம் அதோடைய இன்னர் டையா வந்து ஃபார்ட்டி எம்எம் இன்னர் டையானு சொல்கிறத விட என்னன்னு சொல்லிக்கலாம் சாஃப்டோட சைஸ் அப்படின்னு கூட நம்ம சிம்பிளாக நம்ம சொல்லிக்கலாம் நண்பா சரிங்களா ஸோ வந்து நமக்கு வந்து ஃபார்ட்டி எம்எம் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டு அது என்ன ஃபீல்டு வோல்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி வந்து நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் செப்பரேட்லி எக்ஸைட்டட் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதுக்கு வந்து செப்பரேஷன் நம்ம எக்ஸைடேஷன் கொடுக்கணும் ஸோ நமக்கு வந்து ஒன் டென் வோல்ட் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்குறாங்க ஒன் டென் வோல்ட் நம்ம அப்படியே அதை எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சர் தான் வந்து எப்பயுமே ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னா இது வந்து ஐம்பது டிகிரி வரைக்கும் சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் ஐம்பது டிகிரி மற்ற இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூ இதெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி மோட்டர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது டிகிரி வரைக்கும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா இது வந்து இதோட அப்ளிகேஷன் இந்த மாதிரி டர்பைன் அதாவது என்னென்னா டர்பைனுடைய எம்ஓபி சாரி எமர்ஜென்சி இஓபி ஆயில் பம்ப் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏரியாவே ஃபுல்லாக ஹீட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஹீட்டில் வந்து வாயிண்டிங் வந்து விஸ்டாண்ட் ஆகணும் அப்படின்றக்காண்டி இந்த ஃபிஃப்டி டிகிரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நண்பா ஸோ பார்த்திங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபீல்டு வைனிங்கோட கரண்ட் ஸோ ஃபீல்டு வைனிங்கோட கரண்ட் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ கரண்ட் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு வந்து நம்ம நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஓவர்லோட் அந்த செட்டிங்ஸ்க்காக வந்து யூஸ் பண்ணுறது நான் உங்க இந்த டேட்டாஸ் வந்து ஏற்பட்டு இருக்காங்கன்னா அதுக்கு ஆனால் டிசைன் பிரகாரம் அந்த மோட்டர் வந்து எவ்வளோ வந்து லிஃப்ட் பண்ணணுமோ அதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைண்டிங் வைண்டிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நமக்கு வந்து வெயிட் சாரி வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இது நம்ம எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் அது என்ன ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐபி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஐபி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நண்பா ப்ரொடக்ஷன் ஐபி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்படின்றது எதை சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த என்க்ளோசர் டைப் ஆஃப் என்க்ளோசர் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற பற்றி சொல்லுது நண்பா ஸோ இந்த ஐபி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எதை வந்து மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய வந்து மோட்டரை வந்து நீங்கள் வந்து ஆயில் ப்ரெஷர் வந்து நீங்கள் ஸோ எந்த சைடில் வந்து நீங்கள் வந்து வாட்டர் தண்ணி விட்டு அடித்தாலும் தண்ணி வந்து உள்ளே போகாது கரோஷன் ஆகாது அதை சொல்கிறது தான் வந்து இந்த ஐபி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இன்னும் அட்வான்ஸ்டு ஐபி ஐபி செவன்டி ஃபைவ் அப்படின்றது நிறையா வந்துருச்சு நண்பா சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொடெக்ஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா நிறையா யூஸ் ஆகுது இப்போ அதில் மாதிரி தான் கொண்டு வராங்க இந்த ஆயில் பம்பு மில் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல சாரி ஆயில் ஆயில் இண்டஸ்ட்ரி தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிறதுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட இன்னும் நிறைய அட்வான்ஸ்டாக இருக்கும் நண்பா சார் அட்வான்ஸ்டாக நல்லா வைனிங் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை தான் சொல்கிறது இன்க்ளோசிங் நல்லா பக்காவாக பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ கூலிங் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஐசி ஜீரோ ஃபோர் ஒன் அப்படின்றது என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபேன் கூல்டு மோட்டர் இது ஸோ இதுக்கு வந்து எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது சரிங்களா ஸோ அதை தான் இதை சொல்லியிருக்காங்க ஜிடி அப்படின்றது உங்களுக்கு ஒன்றும் கிடையாது வெயிட் தான் நண்பா ஸோ அது வந்து நமக்கு தேவையில்லாத டேட்டா ஸோ இதான் நண்பா டிசி மோட்டோட நேம் பிளேட் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ மேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்டன் கிரைஸ் ஜிஜி சிஜி அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற ஒரு மோட்டர் நண்பா சரிங்களா ஸோ இதான் நம்பா நேம் பிளேட் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ இன்னும் உங்களுக்கு ஏதாவது ரிலேஸ் நேம் பிளேட் டீட்டெயில்ஸ் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன காண்டக்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நேம் பிளேட் டீட்டெயில்ஸ்லாம் சீக்கிரமாக வந்து உங்களுக்கு வந்து வீடியோ வந்து நண்பா சரிங்களா என்ஷர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நண்பா ஸோ இது மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம் ஓகே பை பாய